നമസ്കാരം കാലടി മണപ്പുറത്തെ സിനിമാ സെറ്റ് പൊളിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ വലിയ വലിയ ചർച്ചകളിലേക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഹൈന്ദവ വിരുദ്ധ വികാരം ഇളക്കിവിടാൻ ഈ ഒരു വാർത്തയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പലരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ചെയ്തത് ആരായാലും എച്ച് പി പ്രവർത്തകരായാലും ഏത് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായാലും തെറ്റു തന്നെയാണ് എന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് തെറ്റു തന്നെയാണ് ഒരാൾ പണം മുട മുടക്കി പണിത ഒരു സാധനം നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും അധികാരമില്ല അതിൻ്റെ അന്വേഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും മുമ്പോട്ട് നടക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇത് മനഃപൂർവ്വം പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് എന്ന തരത്തിലും വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സെറ്റിട്ടു സെറ്റിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് പതിനാല് ദിവസത്തേക്കാണ് ഈ ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതി ഇതിന് അനുമതി കൊടുത്തത് പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുമില്ല പക്ഷേ അതിനുശേഷം ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നു സെറ്റ് അതേപടി നിന്നു അതിപ്പോൾ സിനിമാക്കാരുടെ കുറ്റമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും പണം മുടക്കി ഒരു സെറ്റിട്ട് അത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് അത് ആരുടെ അംഗീകാരത്തോടെയാണെങ്കിലും പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വാർത്തയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ മാനം കൈവന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അത് ഒരു ഏത് രീതിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും അത് അങ്ങനെയാണ് വരുത്തി തീർക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുത്തി തീർക്കാൻ ഒരു ഗൂഢശ്രമം ഇവിടെ പലരും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ദൃശ്യമാണ് അതായത് ഈ രീതിയിൽ വന്നാൽ ഹിന്ദു സംഘടനകളെ ആരെന്ത് ചെയ്താലും ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെയും ഹൈന്ദവരുടെയും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളുടെയും മേൽ ചാരുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു വിഭാഗം തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാരായാലും ഹിന്ദുക്കളായാലും മറ്റ് മതസ്ഥരായാലും ആരായാലും തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു സമൂഹം തീർച്ചയായും ആ തെറ്റ് തെറ്റിനെ എതിർക്കും ആ തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ പറയും അതിനുള്ള ധൈര്യം ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾക്കുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരവസ്ഥയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മറവിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു ചേരിതിരിവിനും ഇവിടെ കാരണമായി എന്നുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ മതേതരത്വവും മതസൗഹാർദ്ദവും മതമൈത്രിയും ഒന്നും വൺ വേ മാത്രമായിക്കൂടാ ഇവിടെ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയായ ഒരു നടപടിയല്ല അത് ആരായാലും ഇപ്പോൾ തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഒക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല കാരണം ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിൻ്റെ നന്മയും അതിൻ്റെ ആ സഹിഷ്ണുതയും അതിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് നല്ല ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളും അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റ് ആ വേദപുസ്തകത്തിനെതിരെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തലയിൽ ആരോ വിഷം കുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു വിഷം കുത്തിവെക്കലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഗീയ പ്രചരണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മറവിൽ എന്തെങ്കിലുമോ നേട്ടങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായോ മതപരമായോ സാമ്പത്തികമായോ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് എന്ന് സംശയിച്ചാൽ നാട്ടുകാരോ ഭക്തരോ അതുപോലെ വിശ്വാസികളോ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളോ സംശയിച്ചാൽ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണ് ഒരു സംഭവമുണ്ടായി അത് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കണം കണ്ടെത്തണം പ്രതികളെ കണ്ടെത്തണം അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്തണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അത് അന്വേഷിക്കണം പരിശോധിക്കണം കോടതിയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിണിത ഫലം കൂടി ഉണ്ടാകും ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ ഇതിന് പാത്രമാകും ഈ ഒരു ദ്വേഷത്തിന് പാത്രമാകും എന്നുള്ളത് ഇത് പൊളിച്ചവർ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശകർ പറയുന്നുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായും ആർക്കായാലും ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്നെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തെ കൂടി ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തെ കൂടി ബാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴക്ക് പറയുകയോ ചീത്ത പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ ഒരു പദം പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന
ഇത് അന്വേഷിക്കട്ടെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ ഇതിന് പിന്നിൽ ആരാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നറിയട്ടെ പക്ഷേ ഈ ഈ തെറ്റ് ഈ ചെയ്ത ഈ ഒരു സംഭവത്തെ ഒരിക്കലും ആർക്കും ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ന്യായീകരിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും അത് ന്യായീകരിക്കരുത് ഹൈന്ദവ സമൂഹം അത് ന്യായീകരിക്കില്ല പക്ഷേ ഇതിനിടയിലൂടെയും ചില കുത്തിത്തിരിപ്പുകാരും ചില ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാനും ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവരും ചില നാടകങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമൂഹവും ഹൈന്ദവ സമൂഹവും ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവരും അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരും വിവിധ സംഘടനകളുമൊക്കെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കാരണം ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ കൂടി ഇത് കടന്നു പോവുകയാണ് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ എത്താൻ എത്തുന്ന വിഷയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേസുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സാമൂഹ്യ വിഷയമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരികയാണെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം മറ്റു കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അറിഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാം വെബ് ഡെസ്ക് ടത്തുമേ ന്യൂസ്